Hello everyone, welcome to a new video. Today we will be discussing the work Decolonizing the Mind by Gyugi Vatiyong. It comes under African and Caribbean literature. So first of all, let's talk about the author. Gyugi Vatiyong, who was born as James Gyugi, is a Kenyan author and academic who has been described as East Africa's leading novelist. And he began writing in English, switching to primarily in Gikuyu, which is his mother tongue. <clears throat> his work include novels, plays, short stories and essays, ranging from literary and social criticism to children's literature. He is the founder and editor of Gikuyu language journal Muttiri. His short story, The Upright Revolution or Why Humans Walk Upright, has been translated into 100 languages. And this work, Decolonizing the Mind, the Politics of Language in African Literature, is a collection of essays about language and its constructive role in national culture, history and identity. The book, which advocates linguistic decolonization, is one of his best known and most cited non-fiction publication, helping him to cement him as the preeminent voice theorizing the language debate in pre-colonial studies. Uh, there are four parts to this book. That is, the language of African literature, the language of African theater, the language of African fiction, and the quest for rele relevance. This was originally a series uh, of lectures which was later collected in the form of essays. And this book is also his farewell to English and it addresses the language problem faced by African authors. So he focuses on questions about the African writer's linguistic medium, his intended audience and his purpose in writing. So in video, we will discuss the introduction of the two chapters. In the introduction, we include something about the author. Plus, this is a book in a Kurchi Parayanangil. This is a masterpiece. I told you work on a Karnam and Randa Aringlana Pradhana. It is Lola. This is a work on a Shesham and the Hamadathan native language at all. Gikuyu, Swahili, Thodanga languages lana. It is another. So, English is a Avasanda uh, work on it, other Udu Kariamana, Randamata Kariam. It will discuss another language problem and language debate in the Luru Kariamana. In the language debate in the Parayanangil, Africa, Uru uh, European colony, I don't know. Apo Ella colonial history at the Nokumburum, Sambukina the Polatane, Africa natives name, but a picture another colonizers in the education honor. Colonize say a petta in the Alkari Padpikinada, colonizer in the language, our the culture, our the history, Adokiana Padpikinada, Apo, Avarka, our the native identity, Avarka Nasta Petapogunanda. Upon our question on a author with a chodikinada, Ada either Swadandrem Kittian Sheshimitrem, Varshangal Kapparum, Namalendunda, and our European language and the European identity is the same as the native language. The question is: You give it a question. I am going to ask you a question. So, we can say the book is a blend of autobiography, post colonial theory, pedagogy, African history, and literary criticism. And, like I said, it discusses the language question in the collection of four essays and he addresses whether Africans should study and write in European language instead of the native tongue and also deals with how he has chosen to no longer write in English and instead in Gikuyu and Swahili alone. So preface no ke anangil, idil adeham parayinada, again randu karingal he is not uh, criticizing the writers who use in European languages. But his criticism is more towards neo-colonial and imperial theft of African culture and talent. 
ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓതേഴ്സിനെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് വർക്ക് അല്ല ഇത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറിനെ ഒരു രീതിയിൽ എന്താ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ നശിപ്പിച്ചു ആ ഒരു കൊളോണിയലൈസേഷനിലൂടെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആഫ്രിക്കൻസിന് ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തിരി ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു കൺസേൺ ആണ് അദ്ദേഹം മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് സെക്ഷൻ ടൈറ്റിൽഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹി അനൗൺസസ് ഹിസ് ഫൈനൽ ഫെയർവെൽ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ക്രിറ്റിസൈസസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു വ്യൂ ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അൺറിലെൻറ്റിങ് ട്രൈബൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഹിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് മോർ ഓഫ് ആൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇമ്പീരിയലിസം ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഓതേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് എഴുതുന്നവർ എഴുതിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതേസമയം നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജും കൂടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് എന്താ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ പിന്നീട് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ഓതേഴ്സും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് യൂറോപ്യൻ പെർസെപ്ഷൻ അദ്ദേഹം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നേറ്റീവ്സിനെ കൂടുതലും ഏതൊരു കോളോ കോളനി എടുത്ത് നോക്കിയാലും കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു കോളനൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് യൂറോപ്യൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു ദ ഇംഗ്ലീഷ് ദ ഫ്രഞ്ച് ദ പോർച്ചുഗീസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നേറ്റീവ്സ് എല്ലാം ബാർബേറിയൻസ് ആണ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ് ഇലിട്രേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ് പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് യൂറോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ട്രൈബൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മാത്രം ആണ് ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉള്ളതെന്നുള്ളൊരു വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് എന്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ട്രൈബൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇമ്പീരിയലിസം ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇമ്പീരിയലിസം അതായത് ഇമ്പീരിയലിസം നടപ്പാക്കുന്നത് ആരാണ് കോളനൈസേഴ്സ് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആരാണ് നേറ്റീവ്സ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ബിക്കോസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് വി ഹാവ് ദീസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഇലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദർ ആർ ദി വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് and he also described the relationship between writers and universities and described them as the surgeons of heart and souls of a community because they share a passion for truth appa ee oru conflict inde karyana adeham parayunnathu imperialism ippolum nadappaakan shramikkunna korchu local elites multinational corporation mattu sideil ee oru imperialism resist cheyan nokkunna peasants um working class um ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതേസമയം അദ്ദേഹം റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം സർജൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ വർക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പീരിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് കുറച്ചും കൂടി സഹായകമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു and then uh, i already said this is originally a collection of lectures so he uh, cites the influence of an invitation from auckland university and the generosity of the maori people and he thanks a number of other writers noting that uh, any work is not the result of an individual genius but the result of a collective effort and that all words are a productive of uh, collective history and since uh, this was originally a lecture he ta- thanks the home department at the university of nairobi and kamarithu
and here he again deals with the relationship between imperialism and resistance by examining how english was substituted for the indigenous kenyan language during the colonial era of british occupation ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടു ആ കോളേജ് മിനിറ്റ്സിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിനെ കാട്ടിലും ഒരു സുപ്രീരിയോറിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് കിട്ടിയതെന്നും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നതും ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നടന്നത് യൂറോപ്യൻസ് വരുന്നു കീഴടക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഓക്കുപ്പേഷൻ ആയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് പകരം അവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കവും ഇപ്പോഴും ഇമ്പീരിയലിസം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതും കാരണം ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റോൾ കാരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഓൺ വൺ ഹാൻഡ് വി ഹാവ് ദി ഇമ്പീരിയലിസം ദാറ്റ് ഇസ് കൺട്രോളിംഗ് ദ എക്കോണമി പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ദസ് ട്രൈ ടു ഡോമിനേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് ടു but on the other hand we have the people who are continuously struggling to seize back the creative initiative and to take back the control of the means to communal self definition time and space nammal prefacil discuss the same karyam aanu enganeyan imperialisathil endana aa oru colonizers vannittu avarde daayittulla history um culture um language um ellam adichamarthunadum എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള ആ ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ അതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമ്പീരിയലിസവും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സോ ഹി സെസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഹറൻ നേച്ചർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വൈ ദി യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ സ്റ്റിൽ പേഴ്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി നേറ്റീവ് ലാൻഡ്സ് കാരണം എല്ലാം ഭാഷ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതും ഭാഷ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് പോകുന്നതും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിനെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ റേസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭാഷയുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളതിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എഴുതുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അത്രയും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കി സ്പീഷീസ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിന് ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടൂളാണ് അത് തന്നെയാണ് കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം നേറ്റീവ്സ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയിലൂടെയാണ് ഭാഷയിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കൺട്രോൾ വന്നതും ഭാഷയിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കൺട്രോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഫോർ ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിട്ടൺ ഇൻഡീനിയസ് ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജസ് ബിക്കോസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഇസ് ഇൻസെപ്പറബിൾ ഫ്രം ദി റേസിസ്റ്റ് ഇമേജസ് ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് പെർപ്പച്ചുവേറ്റ് ദ ഫോൾസ് ഐഡിയോളജി ഓഫ് യൂറോപ്യൻ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓവർ ദി ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാഷയുടെ എന്താണ് നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഏ ഭാഷയിലൂടെ എന്താണോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് വേദവാക്യം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോളനൈസേഴ്സ് വരുന്നു അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ പഠിച്ച് അതിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഉന്നതർ അല്ലെങ്കിൽ അവ അവരാണ് സിവിലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയാത്തവർ സിവിലൈസ്ഡ് അല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു ഫോൾസ് ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിലും അത് പോപ്പുലറൈസ് ആകുന്നു എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് കാരണം ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ സുപ്പീരിയോറിറ്റി അവിടെ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് കാരണം ലാംഗ്വേജിലൂടെ ഒരു ഫോൾസ് ഐഡിയോളജി അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറാണ് ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ എന്നുള്ളൊരു ഫോൾസ് ഐഡിയോളജി അതുകൊണ്ടാണ് ഓദർ ഈ ഒരു ഇൻഡിജീനിയസ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ റിവൈവലിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇൻഡിജീനിയസ് ലാംഗ്വേജിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനും എഴുതാനും തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫോൾസ് ഐഡിയോളജി അത
എന്താണ് അതിനൊരു കോട്ടം തട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് ഓദർ പറയുന്നു ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ദി ചോയ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ബിക്കംസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ ഇൻ ആഫ്രിക്ക ഹി നോട്ട്സ് ദാറ്റ് വൈൽ ഹി ആൻഡ് ദ അതർ റൈറ്റേഴ്സ് വെ സീക്കിംഗ് സം ഒറിജിനൽ ഫോം ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ നോവൽ ദ കണ്ടിന്യൂ ടു യൂസ് ഇമ്പീരിയലി ഇമ്പോസ്ഡ് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് he argues that it is most important to return to african language because language is the carrier of a culture nammal nerthu parna points anneyana veendum adeham middle la parayunnathu adayathu nyugi ulpada thanne pala african writers um endana avarokke ഒരു പക്ഷെ ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിലായിരുന്നു അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ കോണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ സുപ്പീരിയോറിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ കാരിയർ ആകുന്നതെന്ന് ഭാഷയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡിജീനിയസ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂറോപ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് അവരുടെ നേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഡുവൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഈ നേറ്റീവ് എന്താണ് നേറ്റീവ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടമാകുന്നു കാരണം അവരുടെ നേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററി കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് അതൊന്നും അതെല്ലാം അവർക്ക് ഫോർബിഡൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതേസമയം അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചർ എക്സെട്ര സോ അവർക്ക് നേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന യൂറോപ്യൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തമല്ല ഒരിക്കലും യൂറോപ്യൻസ് അവരെ എന്താണ് ഈക്വലായിട്ട് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ലോകങ്ങൾക്ക് നടുക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നേറ്റീവ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ലോക്കൽ ഇലൈറ്റ്സും മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം പൊന്തി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പീരിയലിസം അവിടെ നടപ്പാക്കിയതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയതും പക്ഷെ അതേസമയം ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പെസൻസ് അവരെല്ലാം അപ്പോഴും നേറ്റീവ് എന്താണ് കൾച്ചറിനോട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് നിന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായത് so that is what he is uh, saying at the end of the first chapter that is by reconnecting with their revolutionary tradition of organized african peasantry and workers african writers can discover new and more democratic and subversive forms of literature so that is the main points that he discuss in chapter 1 uh, and the chapter 2 titled language of african theater he shows how colonial history seen in the previous chapter direct affected the role that theater played in kenya in the uh, 1970s and 80s pa adeham aduthadayittu discuss cheynathu african theater ne kurichana specifically enganeyana theater inde role ആ ഒരു കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വന്നത് ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് അതുപോലെ എയ്റ്റീസിലെ കെനിയൻ തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു അനക്ഡോട്ടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആ ഒരു വർഷം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്ത്രീ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമറിത്തു വില്ലേജിലെ ഒരു ആളാണ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് അവർ നമ്മുടെ ഓർഡർ കണ്ട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നു അതായത് ഇദ്ദേഹം വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൈറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു സഹായം വേണം എന്താണ് വില്ലേജിൽ ഒരു യൂത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അതിനെ റിവൈവ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് 
അങ്ങനെ എന്താണ് അവർ അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഹായിക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടുത്തെ തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷനും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവരായിട്ടൊക്കെ സമയം ചിലവഴിച്ച് അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് കുറച്ച് അലേർട്ടായി കാരണം അവരുടെ ഒരു എയിം എന്താണ് എംപീരിയലിസം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുക എന്ത് രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു തടയിടുക അതാണ് അവരുടെ എയിം സോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവൻച്വലി ദ ഓദർ വാസ് ഇംപ്രസൻറ്റ് ഫോർ ദോസ് ആക്ഷൻസ് ബ ദൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് അഗൈൻ ഹി ഡിസൈഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് എ കൾച്ചർ സെൻറ്റർ ഇൻ കമറിട്ടു അഗെയിൻ അദ്ദേഹം ആ ഒരു എഫേർട്ട് വീണ്ടും എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടുത്തെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും എന്താണ് ഫാക്ടറി മിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹോട്ടൽസ് അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനത്തെ ഫീൽഡിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ആ ഒരു വില്ലേജിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പെസൻസ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊഫഷണൽ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററും ഉണ്ട് ഈ ഒരു കൾച്ചർ സെൻറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്ററിലാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു കമറിറ്റു വില്ലേജിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത് അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടൊരു തിയേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമ എന്നുള്ളൊരു ജേണ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇമ്പീരിയലിസത്തിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എയിമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്ലേ എഴുതുന്നുണ്ട് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദി ടൈറ്റിൽ എസ് ഐ വിൽ മാരി വെൻ ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എ പൂർ പെസൻ ഫാമിലി ഇൻ ഗീക്കുയു അതാ ഗീക്കുയു എന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പെസൻ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലേ തന്നെയാണിത് അഗെയിൻ ഇത് ഇംപീരിയലിസത്തിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്ലേ ആണ് പിന്നെന്താ പക്ഷേ ഇതൊരു നല്ല വളരെ എന്താണ് കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ടായിരുന്നു ഓഡിഷനും റിഹേഴ്സലെല്ലാം അവിടുത്തെ വില്ലേജേഴ്സിന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു വില്ലേജേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് എന്താണ് ആക്ടേഴ്സായിട്ട് വന്നതും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം സഹായിച്ചത് അവർ തന്നെയാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് എ കളക് കൊളോബറേറ്റീവ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ സക്സസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പ്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഇത് ഒരു ഇംപീരിയലിസം ഇംപീരിയലിസത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തി ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു സക്സസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു റീപ്ര എന്താണ് റിപ്പർക്കഷൻ ദ കെനിയൻ അതോറിറ്റീസ് ബേൺ ഡൗൺ ദ വില്ലേജ് സെൻറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതേസമയം ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ അടിച്ചമർത്താനുള്ളൊരു എഫേർട്ടും എന്താണ് ആ ഒരു അതോറിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ ഇത്രയും സക്സസ് ആയപ്പോൾ എന്താണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വില്ലേജ് സെൻറ്ററിനെ തന്നെ അവർ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അന്ന് അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ഇമ്പീരിയലിസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അതാണ് സംഭവിച്ചത് സോ ന്യൂഗീസ് പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി ഗിവ്സ് ദ റീഡർ എ ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ of the political potential for revolutionary change that exists in theatre and literature. So, what do you think about this? The power of literature is the power of literature. Because in the literature, there is no power of literature. There is no power of literature, culture, and history. There is no power of literature, and imperialism is imposed. There is no power of literature, and there is no power of literature. There is no power of literature. ഈ ഒരു ഇമ്പീരിയലിസം ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനും ചലഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നാണ്
ലിറ്ററേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് ശക്തി കൂട്ടാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കലി തെളിയിച്ചു മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇത് ഗീക്കുയു എന്ന നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയത് ഈ ഒരു പ്ലേ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയാണ് നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിലൂടെ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യും റിലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എഗെയിൻ അദ്ദേഹം ഇൻഡിജീനിയസ് ലാംഗ്വേജിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ തീംസ് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി അതർ ഒപ്പീനിയൻസ് പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് I'll see you in the next video. Thank you.